开这车每次都偷偷摸摸的。你买这车干嘛？责任得低调。非得把车停到这么大老远。对不起，再坚持坚持，很快就不用这么辛苦了。都是因为你，害得我整天偷偷摸摸的，见不得光。知道委屈你吗？我以后会好好补偿你的。以后以后，说什么都是以后。下班一起走，怎么了？现在公司已经流言满天飞了，如果下班再让大家看到我们俩一起走，这不坐实了他们怀疑吗？那你赶紧把婚离了，不就没这么麻烦了吗？薇姐，哎，薇姐，你们两个人在一块儿呢？我们刚叫完客户回来。哦，哎，魏明啊，明天下午我赞助的这艺术家宋以格有个开幕的 cocktail， 你有兴趣的话一起来介绍你们认识。好啊，那青年艺术家宋以格很有个性、嗯，难得有这样的机会，谢谢薇姐。哎，叫上你太太，好久没见上她。我太太明天应该是陪孩子上培训班，嗯，要不下次吧？行 ，Joyce， 你爸说你有时间啊，咱们明天见。我先走了，拜拜。呃，薇姐再见。他让我去画展，你怎么不说话呀？还嫌我平常在方舟演戏演的不够累啊？我们现在要做到的。就让所有事情都一切如常，要等着林霜先憋不住了，跟我签署离婚协议。他想要钱，多分他一些不就是了？我家也不缺钱，孩子就算跟着妈妈日后照顾起来，肯定比跟着你父母顺手。真不知道你们谈来谈去都在墨迹些什么。我知道你们家不缺钱，可越是这样，我越不能委屈你。否则，你父母怎么看我？来来来，吃饭了，吃饭了啊！做这么多菜啊？那是还有呢。哇，这么多菜啊！果果，洗好了吗？嗯，快了，快了。果果，吃饭了。果果，来洗完手吃饭了啊！来了来了来了来了，洗好了洗好了，把手擦干净。<笑>哎呀，这几天啊，我们带果果，孩子小，我们不放心他一个人待着的。这两天你们两个累了吧？哎呀，还好，反正早晚都是一家人，对吧？嗯，提前熟悉熟悉也好。我们不是一家人，果果妈妈还有爸爸。还有爷爷奶奶才是一家人，家里阿姨是客人。不要乱说，我哪里想的不对啦？果果，你长大了，爸爸有件事情要告诉你。爸爸要和家里阿姨结婚了。以后你我、爷爷奶奶，还有佳怡阿姨，我们就是一家人了。爸爸不是和妈妈结婚了吗？为什么还要和佳怡阿姨结婚？爸爸要和妈妈分开了。爸爸告诉过你的哦。可是你们还没分开呀，为什么就会和佳怡阿姨会在一起？哦，我知道了，是佳阿姨把爸爸偷走了。哎呀，小孩子说话嘴上不把门啊啊！不要乱说，我没有乱说，电视上讲的像佳阿姨这样的人就叫第三者。不要乱讲啊！这个小孩子，童言无忌，童言无忌啊！这果果，果果，不要再乱说了。就知道那些乱七八糟电视剧不好看的，把脑子都看坏的。哎，孩子嘛，跟奶奶去看动画。奶奶，你别管我，我要妈妈，我不要家里，家里我要回家。
这个年龄的艺术家一般都喜欢卡通主义和浮华主义，宋一格却选择立于流行之外，忠于自我的情感。他的画里很少有人，即便是有人的加入。他也总是喜欢表现得很抽象，就像是有意加入进去的副主品，这就是对画面的控制。薇姐，哎哎哎，宋老师，李总，怎么今天魏太还是没有来啊？这自从上次魏太在斯诺克场上一鸣惊人以后，可就再也没露过面了。是不是魏太太过优秀，魏总舍不得让人抛头露面啊？哎呀，魏总。管得太紧了。周末嘛，我太太要带着孩子去培训班。Joyce，Joyce， 魏 Joyce 姐，怎么会才来？不好意思，我来晚了。肖总，魏总，宋老师你好，我总是听我爸爸提起您。她是黄董的女儿。嗯。哎，宋老师，我们到这边来。Joyce， 珊姐，你这最近气色不太好呀。是不是在魏总手底下工作太累了？有吗？啊，大家都一样，没什么累不累的。我听说你还单着呢，正好我有个朋友，他也单着，我介绍你们认识一下。啊，我，浩。哎，王浩也是美国回来的 ，UCLA 的高材生，你们肯定有共同话题的。魏总，怎么了？啊，想让你给佳怡放个假，让他们年轻的人多交流交流。这种小事还要请示我？我们公司一向尊重员工自己的意愿，是不是佳怡？那这不就妥了吗？<笑>今天最重要的时刻快到了啊！来，大家移步到这儿来。请。大家都知道，今天的主角就是宋一格老师。宋老师，要不要跟大家说两句话？谢谢各位的到来。就这样。哦。哎，你看，这六个人啊，有男有女，手挽着手，而且还穿着非常华丽的睡衣。而且你看啊，他们人手一只气球，似乎是不想让你看到他脸上的表情。我觉得他们每一个人衣着都特别的光鲜和体面，特别是这种手拿气球遮面的行为，我觉得特别像一个心照不宣的游戏。我看不一定吧。座上的人有着心照不宣的亲密，也有着不约而同的疏离。他们乔装打扮之后，坦然相见，就像在座的某些人一样。魏太，魏总还讲你带孩子去培训班了呢。Joyce， 你往旁边坐坐，这个位置还是留给魏太。Joyce， 没关系。这个位子本来也不舒服，他喜欢就让他坐吧。老婆，你来了也不提前说一声。你来也没提前告诉我呀。宋老师，这位是我太太林霜，她对艺术品的欣赏不是很了解，说出的话不太合适，还请您多多包涵。没关系，他说的挺好的。不过我有一点倒是很好奇啊，那些手拿气球的人，他在气球背后到底藏着什么样的嘴脸，有着什么见不得人的秘密啊？我不可能再让我女儿跟你这种不负责任的妈待在一起，包括果果的抚养权，你想都别想。我们离婚吧，老婆。今天在座的，这都是头面人物。我们说话得注意分寸，我们的行为得体面一点。
头面人物，下作起来可不体面。我凭什么体面？画家是用艺术讽刺现实，但我不想这么拐弯抹角的，我就是想把这种丑陋曝光在光天化日之下。老婆，果果要上培训班了。宋老师，薇姐，在座各位，我们先走了啊，不好意思。谁？果果要上学吗？果果。果果。果果。魏明，他根本就不让我接孩子，还逼我签什么离婚协议书，他早就出轨了。你冷静一点啊！他出轨的对象就是黄佳怡。说什么呢？我跟佳怡我们是爱情关系，这在座各位都知道啊。你不要在这编故事撒谎了，走回吧。撒谎，你自己心里没数吗？最近一直在一起，你还逼着我离婚，把孩子还给我，把孩子还给我，疯了！你毁了我对你有什么好处？雷鸣，你别太过分了。什么情况？陈一下，那没事了。好，谢谢。行，不好意思，李姐。天了，嗯，其实今天去画展之前啊，我给自己做了好久的心理建设，结果今天一到现场，我抨击他的话想都不用想，全都冒出来了。我现在算是理解那些当街手撕渣男小三儿的人了，虽然说不文雅吧，但是太解气了，那些负面情绪一下子全都出来了，太爽。你呀、啊，这终极一战的气势是足足的。但是你这技巧还得再练练啊！不是说好了吗？君子动口不动手，还把自己伤成这样。哎，怎么大门没关呀、啊？啊！我就知道你们俩还没吃东西呢，所以特意给你们打包了好吃的。手怎么了？魏明干的。还能是谁呀、啊？哎，顾许，你干嘛去？揍他！哎，不用你去伸张正义了。林霜一战成名，把自己打成了网红，手撕魏明和黄佳怡的事情现在已经上了热搜。现在魏明已经当场射死现场了。他现在待在外面，比在派出所煎熬。哎，姐，你你听说了吗？魏总酒会那天带别人去的，我听说了。那你小点声行吗？这么多人呢，你这是前台，全听你在这叭叭了。果不其然吧，你让人拍了吧？啊，你记得那天酒会，就死也去了。啊，我知道。我记得魏总老婆也去了，这不，这不闹开了吗？我天，上次跟志忠一起玩，志忠不来了，不来了，来这边。魏总老板真的讲了，我讲了，他就在那里头。现在舆论都怎么说啊？我不会做任何回复的。别人怎么说，我无所谓。怎么办？怎么办？网上全是骂我的帖子，我连我妈的电话都不敢接。我特别能理解你现在的感受，有我在，所有的事情。我都会通通的处理好
，网民们就是三分钟热度。等有了新的热点，你想想，我们的事情，谁还会记得？时间会抹掉一切的、啊，嗯。其实我跟林霜已经分居很久了，我们就是因为有一些离婚协议上的条件没有达成一致。所以一直没有签署正式的离婚协议。本来嘛，都是家务事儿。我没想到林双会采取这样过激的举动。他发起疯来简直不可理喻。为了多争取一点东西，他什么手段都用得出来。人嘛，总是贪的，有的人贪钱，有的人千丝万缕。哦，不过昨天。还是刷新了我的认知底线啊！梅姐说的没错、啊，按理说公司不应该去干涉员工的私人事务，但这次画展的风波确实给公司带来非常不好的影响。我明白，我愿意接受公司的一切处罚决定。好，魏明。希望你引以为戒，公司将对你做出降薪处理。稍后人事通知你啊，你做好心理准备。林总，我们 PR 这边呢，也会尽快出一系列的新闻稿，表明公司立场，安抚公众情绪。密切关注舆情，为了减少对公司名誉的伤害，魏总，你还是尽快处理一下你自己的个人问题吧。有个小建议啊，孩子的抚养权是不是可以归他妈妈？毕竟你这边还没有离婚，但是已经有新的家庭了，以后孩子肯定不成问题的啊。林总，你怎么看？啊。借到江西生活费十三万三千七百元，一年零五个月房租四万五千元，租房网赔偿金四十万整，共计五十七万八千七百元。另外，江西替江海洗衣服、做饭，江西牺牲学习时间接送江海上学、放学，江西捡江海用剩下的书包、笔袋、不想吃的零食。共计二十三年，江海欠江西的，是难以计算的物价。姐，过去的二十三年，我的人生是从你这偷来的。以后，我会努力把偷走的人生通通还给你。不管你是否在信任我，以后，我想成为为你遮风挡雨的人。别动手，你手还没有好利落呢。没关系，体外生，也差不多了。我就是知道你的手不能沾水，所以才替你点了餐。如果是点外卖，我自己也是可以的。我这是普通的外卖了，你看看哪个 A P P 能够点到米其林两星的外卖？我的意思是说，我自己能做的事情就不那么兴师动众的劳烦你了，让你给我当外卖小哥，我心里怪过意不去的。林双同学，你是独立女性，可不是独身女性，请不要拒绝善意的帮助。好。嗯
那行，那顾许同学，你没什么事儿，那你就坐下来就一起吃吧。反正你点的也都是两份儿。我都当了半天外卖小哥了，还不能蹭顿饭啊？可以。谢谢。我能看看吗？本来就是让人家戳脊梁骨的事情，现在弄得人人都知道。你们不要做人，我和你爸爸还要做人呢。我知道，我现在不管怎么道歉，你二位都不会原谅我。那既然事情已经发生了，我现在能做的，就是尽可能的善后。我已经找到专业的 PR， 公司的声明和个人的声明我都已经拟好了，相信发布之后会平息一部分舆论。另外，我马上离婚，我和佳怡会尽快结婚，这样才能最大程度的保护她。爸，您倒是说句话呀。你给我听着，日后你敢对佳怡有半点不好，我绝不会饶了你。P 三算法，这个算法执行率确实挺高的。而且也能够最大程度上节省资源，但是，你不会想要一个人单枪匹马就给他做了吧？一个人肯定是不行，但是目前没什么长远的规划，走一步算一步吧。走一步算一步，这可真不是你的风格。我是什么风格？想好了方向，就全力以赴直奔目标，规划性。和信念感都极强。作为支持，我可以给你的 P 三投点钱。为什么？就因为这个草稿纸，你就投资？你是什么霸道总裁上身了，还是钱多的没地方花？我是对你的人品和能力有了充分的了解，并且有了足够的信心的前提条件下做出的判断。而且作为投资人，我是要讲究回报的，又不是做慈善事业。那你既然了解我。我也想让你给我一点空间。说实话，这些年的生活，把我的自尊心和自信心都磨得七七八八了。磐石跟 OP One 多多少少都有你的友情援助。当然了，我特别感激你。不过现在，我需要一个机会，可以证明我自己。如果你作为我的土豪朋友，只是盲目的砸钱支持的话。那我对自己的能力，肯定也会抱有怀疑。你要是真想支持的话，就多来点这种土豪外卖吧。那我就先从投喂你开始吧。林女士，你们夫妻之间的共同财产是三百万，魏先生愿意支付一百五十万，但会以分期支付的方式兑现。林女士对孩子抚养权的问题非常坚持。另外，夫妻共同财产并没有将海外资产计算在内。对于海外部分的执行和确认是非常困难。根据我国相关法律，林女士有权委托当地律师事务所介入。如果有需要的话，我们不排除在海外直接对你提起诉讼。
四条里面的第一款、第二款和第四款。我决定，我要小苹果的抚养权。财产方面，我同意你的要求，这是我的底线。如果你不同意的话，咱们就上法庭，我奉陪到底。行，就按照你说的办。今天就提交材料。一个月的离婚冷静期之后，咱们民政局见。嗯、请稍等一下，跟我来一下。五十万，你太便宜他了。他的这些灰色收入不要也罢，他的未来会有无数个机关算尽的反噬，但我的未来还得步履轻盈的向前走。到那世界的那一天，那是外婆替妈妈选的，但是今天是妈妈自己选的，是我认清自己、认清世界的那一天。哦，快上学，上学要迟到了。好，我要上学校，天天不迟到。<笑>没想到啊，这次还是迟到了。不管迟到早到，今天都是最后一次了，走吧。你好，你好，请问办理什么业务？啊，我办理离婚。你那边可以取票。啊，谢谢啊。不客气。也是在那边办。是一个。谢谢。还得等一会儿呢。哎，来，食堂食堂，沾沾喜气，沾沾喜气啊！沾沾喜气，沾沾喜气。先生，食堂食堂，都是大喜日子，沾沾喜气。不好意思，您搞错了。我们是来离婚的。不好意思，不好意思，没关系。哎，等一下，给我一个吧。啊，这结婚呢？
，是找到可以共度一辈子的人，当然值得高兴。离婚呢，是要离开不舒服的婚姻状态，同样也是好事一桩。谢谢你们啊。呃，那我先生，你也拿一个。顾总，新婚快乐！哎哎，谢谢。哎，知道知道，三十几，三十几。四零零五号，三号柜台办理。两位办好了云霜，从相识到我们结婚，再到现在离婚，你后悔不？不后悔。人生嘛，怎么可能事事都顺风顺水呢？而且我很喜欢现在的自己。如果没有这十几年的洗礼，就不可能有现在的我。连自己来离婚的礼貌都没有吗？呃，正好去买东西，顺路。魏敏啊，从现在开始，咱们俩就是陌路人了。那些恶毒的话，在离婚消耗战中都已经说完了。从今往后，大家都有各自的生活，咱们就一别两宽。出门了，领导把我临时叫住聊了两句，再加上过来路上比较堵，老婆，我向你保证。什么？什么？什么？老婆？老婆？老婆？抱歉，我还不是呢，我走了。哎哎哎我今天说反悔就反悔。后悔今天就日子就没了，不行了，不了。哎呀，走了。除去一滩狗血，满地鸡毛。对于婚姻，其实有件事情我一直都弄错了。婚姻不是雪中送炭，没有一个人可以把人生的全部砝码压在另一个人身上，没有人可以永远把婚姻当成避风港。如果你没法独立，就应当先学会独立；如果你没有安全感，就应当学会自己给自己安全感。婚姻并不是解决问题的方法，它本身就是一个又一个的问题。婚姻应当是锦上添花，解决一切问题的方法，从来就只有我们自己。
开吗？以后我们两个再也不分开了，好吗？嗯，永远不分开。果果，可是爸爸和妈妈分开了。我知道的。爸爸跟妈妈分开呢，是我们俩自己的原因，跟果果没有任何关系。以后爸爸只是不住在这个房子里了，但是。爸爸依然是果果的爸爸。嗯，以后有爸爸有爸爸自己的家，果果和妈妈也有自己的家。果果啊，嗯，你会难过吗？嗯，以后家里没有爸爸了。现在不是原来的家，不过妈妈说过的，不能委屈自己，去取悦别人。对不起啊，哥。那妈妈离开爸爸之后，嗯，会开心吗？嗯，以后啊，妈妈会做回妈妈自己，然后去寻找真正的幸福。喏，送给你。这是什么啊？这是果果的花纹橡皮擦。追寻做错的事，跟着过橡皮擦一擦，就通通消失了。只要定准对了，就会幸福开心的。我会替妈妈开心，至于我的不开心吗？我妈妈是画家画的，擦擦擦擦，通通擦完。你往这走啊！哎呦，小心台阶啊！嗯，按照您的要求啊，我觉得这间非常合适。这里之前是个酒吧，改造一下的话，可能要费点小功夫。您看这儿，咱们坐一会议室，这光线多好啊！嗯、这儿还有一个小院儿、啊、哈。对啊，来，您再朝这边看啊。您看这儿，这大大方方的，咱们坐一办公区。最关键的好处啊，就在于价格便宜，非常适合呀、啊、您这种创业开公司的。啊，哎，挺好的。哎，那您那公司常驻员工大概有多少？需要多少工位呢？啊，现阶段的话，大概三四个工位就够了。三四个工位怎么够啊？林双姐 ，Hello， 林双姐。哎，林双姐，你们姐，你走了之后我就离职了。不知道你愿不愿意再给我一个机会，我一定不会再犯错了。对，我们都从潘石离职了，现在处于失业中，不知道你的新公司愿不愿意收留我们。哎，那当然愿意了。不过，你看我这现在什么都没有，而且我启动资金一共也就五十万。新公司有你就够了呀。对呀、啊。看中的是林双姐，你这个人，自从上一次你帮爱情顶锅之后，我们就一致认为。你一定会是一个好老板，对。再说也不至于收留那么惨吧，毕竟我们的业务能力还是很强的。关于薪资，你完全不用担心，我们都商量好了，想作为新公司的主创团队来支持你。对，我看保险几间，至少还得再加四五个工位。喂，我是老板还是你是老板？<笑>按他说的办吧。好嘞。啊、真的。书架上。海清、啊，呀，顾总
咖啡给大家分分。谢谢，谢谢顾总。那个凌霜在里面呢。啊，好，去看看。怎么样啊？当上霸道总裁的感觉如何？就别笑话我了。你怎么来了？啊，路过，还是上我这体验生活了？来，体验体验。什么叫路过？<笑>我是专门来关怀一下前同事们的。哎呀，走。我还想问问你呢，外面这些人，都是你弄来的？啊、哦，其实我就是跟他们说了一下你正在做的事情，但决定还是他们自己决定的。谢谢啊。其实吧，我本来想一个人先把公司做起来，这成了呢，让你们都看看；只要不成吧，也不丢人。这一下，我压力还有点大。压力越大，动力越大嘛。对吧？这公司现在已经算是出具雏形了，那你业务上有什么想法吗？我想把 P 三做出来，把方舟的单子再重新拿回来。嗯，其实你的团队已经基于方舟的产品做了大量的功课，而且理念在行业里也是比较先进的。嗯，即便，嗯，对，谢谢。谢谢。即便方舟要求这么苛刻，但是你们的算法逻辑上也是最接近方舟的要求。方舟那边的消息，我帮你打探着。不过你那个公司注册上，你还是最好注意一点，不要让文明知道 P 三是你开发的，不然他不会错过风暴丝绸的好机会。这个我想办法。嗯。哎，对了，新公司叫什么名字呀？我想叫他小莹，输赢的赢啊，苍蝇的蝇，嗯，赢的意思呢是吃吃很少，但是繁殖很快的虫子。每一只蝇啊，可以在很短的时间内就自建一个家族宇宙。一百只雌蝇，它只需要十至十二代的繁衍，它繁殖的总量就能超过两万亿亿只。所以。我想让我公司的迭代速度和量产能力也可以这样，可以像小莹一样，实现快速裂变，拥有超强的适应力和旺盛的生命力。对，好，好。嗯，那既然你最近已经完成了两件人生大事，不如晚上我请客。请大家好好的喝一顿。干杯！冯源你好。哎，今天晚上的酒随便点啊。我们今天所有的酒都记在顾总账上。行，我这什么好酒都有啊，你们想喝什么啊？好好好，想喝什么点啊？这个，用普世的眼光来看，离婚肯定是人生当中一大不幸。但是咱们回头想一想，能离开一个不适合的人，一段不适合的关系，其实是一件好事情。嗯，而且啊，做出离婚的决定比做出结婚的决定要难多了。从做决定到最后结束关系，这中间简直是一场身心俱疲的战争。所以啊，来，离婚，离婚快乐！还不回来？现在才八点多，妈妈和江琪阿姨难得轻松一次
，不要总出骚扰他嘛。不是啊，你妈妈跟江喜阿姨答应跟我一起去喝酒庆祝的，现在变成了他们俩庆祝，我在家里边带你，这有点不太对啊。顾叔叔，难道你不喜欢和果果一起玩吗？没没没没，我我我不是这个意思。啊。嗯，你等一下。你要干什么？我正准备试试给人化妆啦！啊不不不不！啊这这这这个不行不行不行！别别别别别！不不不！啊救救命啊！救命、啊！过来！顾景叔叔，妈妈怎么还没回来呀、啊？我都等困了。走。咱们去把那两个女酒鬼找回家。走，走出去。走。哎呀，我魏总，您的咖啡。哎呦，谢谢谢谢谢谢谢谢，辛苦了。笑什么呢？别一个人笑啊，说出来，分享分享。嗯。我要告诉你一个秘密。嗯，什么秘密？我怀孕了。怎么，不开心啊？开心，哟，你这太突然了，你搞得我一点准备都没有。呃，你怀孕的事情前三个月可不能再跟任何人说了，这很重要。嗯，还有公司你就别去了，我替你请假。啊，什么嘛，这还什么反应都没有呢，我肯定要去上班的。要是你不愿意我回方舟，我就重新找件事做，让我在家当家庭妇女，不可能的。行，多听你的，多听你的，你现在是最大的，但我有一个要求，千万不能逞强。你是我们家重点保护对象，嗯？嗯。喂，妈妈。双双，你不在家吗？我跟你爸，我们两个人在家没事干，所以说想过来。哎，是双双，我跟你妈妈在家也没什么事情，我就想着到你这儿住两天，老杨帮。啊，有人想我了吧？<笑>也不好意思承认啊。你女儿最近不刚恢复单身吗？也需要一点家庭的温暖。哎，那个房间密码我发你手机上了。哎哎哎哎，好，那妈，我先不跟你说了啊。
马上就要举行婚礼了，你下午下班早点回来，陪我去看看酒店婚宴吧。没问题啊。哎，最近这些事情啊，好像都卡在点儿上了。什么事啊？林生之前给我设定了一个月的期限，撕破脸让我同意他的要求，他好像算准了。我们这边拖不住。我也不知道呀，又不是我告诉他的。哎，对了，咱们上次在楼梯间吵架，我离开的时候看到了江喜。江喜。嗯。不过那个时候，你早就走了，他应该没发现什么。不说这些了，这次咱们闹成这样，害得我爸妈那么生气。婚礼呢，一定要办得盛大体面，让他们晚婚颠脸面。啊，你想在哪儿办啊？曼华丽和西月阁，你选一个吧。上次荣达徐总儿子的婚宴你也去了，拍成怎么样也不能输给他。徐总，人家上市公司大老板啊。这婚礼不是给咱俩办的，是给皇家办的。咱们恋爱已经谈得躲躲藏藏了，婚礼要是再不风风光光的，以后要一辈子给人看笑话的。面子当然重要了，佳怡，我们俩以后的生活更重要啊。还有啊，你父母家我们结了婚之后，我是不可能过去住的。临江路那里新开了两个楼盘，有时间咱俩去跳一跳。那俩楼盘很贵的，我答应过你，给你很好的生活，可是我经济状况现在不允许。你什么意思啊？你离婚，你前妻不是没分走你多少钱吗？他是没分到多少钱，可是买房子不是一件小事情，那需要一大笔钱的。要不，先从你父母那儿借一部分。你怎么想的呀？我们结婚，我爸妈本来就不同意，结果你还要找他们借钱，老公。我相信你，你可以的。今天是小莹的生日，是她来到这世界的第一天。我觉得跟养育孩子差不多吧。孩子健康、聪明固然重要。但是我认为，我们更应该注重他性格上的培养。那对应在经营上，他应该是一家公司的企业文化。浪漫，我希望小莹可以以浪漫作为自己的企业文化，因为我是一名女性嘛，在一众以男性为主导、以务实为企业文化的互联网公司当中，找到小莹独特的定位。技术，我认为是服务于生活的。我希望小莹，她可以拥有女性那种浪漫细致的一面，将想象变成现实，去做个更有价值的事情，用浪漫和温暖去包裹科技的冰冷，将先进的技术转化为用户最贴心的朋友。这次小莹即将开发的算法，就是一款针对女性用户的革新算法。为了更好的了解用户需求。我希望大家可以根据用户画像去多了解女性，将用户体验转化为实际改进算法的意见
吗？<笑>我的这些都是你从小学到大学所有的荣誉证书，你结婚以后就搬走了，这些东西都是我跟你妈从你打包的垃圾当中一张一张的找回来收好的啊！你爸爸说了，还要像你小时候一样，把这些证书啊全都摆出来。对，哎，我的天哪，这是什么？小学。大扫除标兵，<笑>必须是标兵。<笑>你们也不怕来一个人看着笑话？哎呀，我们就是想让人知道，我们的女儿多么能干，多么优秀。芳<笑>芳，其实啊，从某种意义上还要感谢魏明啊，要不是他选择放手啊，怎么能把我们这么好的女儿又还给我们呀？啊，<笑>仔细看看，虽说这些都是你以前的荣誉。以后呢，放下包袱，轻装前进。我相信你还会有更多的荣誉。你永远是我跟你妈妈的骄傲，啊！你安心工作，孩子呀，你就别担心了。有我跟你爸呢。啊、对，有我们呢。哎呀！我们是前世作孽，现世报呀！怎么遇到你这么一个来讨债的？我和你爸爸，哎呀，老早牛皮就吹出去了，说儿子孝顺我们，要接我们去住大别墅了。你三表哥说，等我们别墅买好了，我们老房子就租给他住。现在好了。别墅影子都没有见到啊！你就把那个钱直接拿去给小娇买房子去了。哎呦，我真是白养你了，白养你了，真是白养你了！哎呦，好了好了，明明，反正这个老房子我跟你妈是没脸去住了，事情没你们想那么严重啊。人家皇家嫁女儿。讲牌面，应该的吧？那我现在手头紧，把房子的钱挪一下，那等我们结婚了以后，不就是一家人了吗？那房子换来换去的，到最后不都是咱们的吗？也对哈、啊，那就下点血本，反正以后都是明明的嘛，对吧？我跟佳怡结婚，我们两个总得有婚房吧？嗯，那别墅的事情我们可以往后放一放嘛，我没说不买。你等我以后手头宽裕了，我答应你们二位，一定买一个比别墅档次还高的。其实我早就看上了一套，那个楼盘比别墅贵多了。啊，明明啊，我听说啊，你说的这个楼盘。说窗户一推开就可以直接看到 CBD 是吧？没错。哎，什么 CBD 啊 ？CBD 你都不懂的？你懂呀？我也不懂。<笑>你们的这个产品设计，第一眼的直观就不够欧本，也不够性感。知道我要什么？我希望所有的姑娘们。一打开这个小程序，看到模特穿着我们雅达的服饰，就有一种购买的。啊！比如像江小姐这么漂亮的姑娘，如果你能穿上我们雅达的服饰，行走在街上，你知道什么效果吗？那就是一道流动的风景线。<笑>林董，您说的我都记下来了。林董，实在抱歉，是这样的，我公司呢临时有点急事，我现在必须马上赶回去处理。呃，这样，江喜，你留下来跟林董继续对接。好，那我就先失陪了。啊，您请。林董，您这边还有什么问题吗？我们可以继续。哎，我问题多了，来来来，坐坐坐坐。哎呀！啊，呃，刚才我们聊到哪儿了？阿姨
，叔叔，都在呢。爸妈一直等你呢。我跟佳一有一个好消息，让佳一给你们宣布。啊、哦，我怀孕了。天大的喜事儿啊！来来来，快快快坐坐坐啊！明明，快坐快坐快坐，庆祝一下！快坐快坐呀！都行了，好了。哎呀，哎，老头子，嗯，我们明天赶紧的收拾收拾就搬过来，我们保证把你养的白白胖胖的。嗯，啊，不用了，医生说我要静养，生活起居方面，我把家里用得惯的张妈叫过来就好了。哎，外人哪有我这个我这个奶奶照顾的仔细啊？绝对不能让我的孙子受委屈，受委屈。张妈有营养师资格证的，而且我的习惯她都熟悉，真的不用麻烦你了。哎，不麻烦，不麻烦的，我们马上都是一家人了。哎呦，提前三世同堂，哎，三世同堂哦，三世同堂。我也累了，魏明，嗯，你早点送爸妈回去休息吧。好。小心点，小小心点哦，妈，让佳一休息吧，咱喝一杯吧。哎，喝一杯，来，为了孙子，干杯。首先呐，你们公司就没教你就餐的礼仪吗？比如，这个餐巾应该怎么铺啊？领导，如果您还有什么问题的话，我们明天约到公司再聊。去公司，就听你们那些刻板的专业名词，对吧？我脑袋都被你们绕昏了。哎，我跟你说，你看，这屋顶的夜景，在这儿聊不是挺好吗？既亲切又简单又高效。来，你坐嘛。哎，你干嘛你啊？脑子有病你、啊？你教我礼仪，我教你做人，咱们礼尚往来。礼尚往来，你看你穿成这个样子，一看就是什么不正经的好东西。把裙子穿那么紧，你不是给男人看的吗？你啊、哦，裙子长短，我自己做主，那是我的自由。我穿裙子就是不正经，你满脑子黄色才是不正经。像你这么不尊重女性的，还想得到女性用户的认可，你做梦吧你！想要靠一个 A P P 就挽回业绩，你们公司有像你这样的领导，简直就是悲哀了。垃圾！你想干？公司投诉你，早晚人开的。是他动手动脚在先的。酒桌上嘛，大家都喝了点酒，开些无伤大雅的玩笑，不是很正常吗？那不叫开玩笑，那是性骚扰。你严重了吧？之前的客户不都是你吃吃喝喝谈来的吗？为什么之前可以，偏偏这次不行？那是你的问题啊！忍让不代表可以妥协，吃吃饭喝喝酒，那属于正常的工作社交。如果你要让员工配合你搞这种小动作，那说明企业文化严重有问题。如果违背了个人意愿，那叫犯罪。客户愿意和方舟交流，那是因为我们方舟的产品过硬。客户愿意和我交流，那说明我专业不是因为别的。江西。你对你自己是不是有误解啊？在我看来，你的专业不就是你这张脸吗？其他的我没看出来。雅达这边是要继续推进和方舟的合作的，前提是对你进行开除处理。你的事情已经人事部了，回去等结果。你现在在方舟已经被边缘化了，这次又出了这样的事儿，不如索性辞职出来吧。不行，方舟我是要离开的，但不是现在。P 三现在还需要方舟，我虽然帮不上什么忙，但至少我可以帮你打探一些消息嘛。那我就替小莹的兄弟姐妹们谢谢你啦，不过你也别太勉强自己了，顾旭已经表态了，磐石现在正在招聘，你可以去试试啊。应聘磐石？哎呀
，我自己几斤几两，我还是知道的。你怎么对自己这么没有自信呢、哎？自信不是靠嘴巴说的，我确实没有什么拿得出手又过硬的本事。那你就从今天开始认真提升自己，努力是不会被辜负的。只要你肯付出，你多多少少是会有一定的回报的。你就好比说我吧，离开职场这么多年了，现在不还是照样有小莹啊？所以说。规模还没有楼下餐馆大，规模再小，你自己是老板，你不像我，我就是一个打工的，出了这个门，我去哪工作我都不知道。人是不约我，想要去谈话。请进。昨晚的事儿，你和林董各执一词。本来这种事情确实是不好判断谁是谁非的，但是刚刚有同事愿意站出来证明，昨晚林董确实有不端行为。所以在这件事情上，方舟会保护员工的利益，不会理会客户提出无理要求。请你安心工作。好，水温刚刚好，请慢用。那个，谢谢你啊！昨天的事情，要不是你站出来作证，我估计我这会儿恐怕也被开除了。嗨，昨天又不是我临时有事要先走，那个林董估计也没有什么机会向你下手。你也不会平白无故惹上官司，不过我没想到这么刚啊！我一直以为你，因为什么？我就是喜欢用这种方式交换利益，是吧？我跟你想象的可不一样。听说你昨天打他了？我打了，用我新买的链条包打的。啊？打坏了没有啊？我听说啊，他手上有三个铆钉钉的。我我问的是包打坏了吗？你以为我问那个渣男打打打打那个打残了才好吗？我可听说了，咱们方舟销售部有一个销售经理，很厉害。你知道是谁吗？他当然是我呀，不可能是你吧？怎么不可能？真的假的呀？哎，我知道，他是愿不愿意说我们？考虑考虑，考虑考虑，我觉得这事儿就不用考虑了吧。真没想到啊，有一天我会把我的这些营销经验分享给你。谢谢。是这样的，产品要想卖得好，有两点非常重要：线上和线下。嗯，线上我就不多说了，你都懂。那线下地推呢，就是要勤快一点，多问、多记、多总结，尽快的形成一套方法论。营销呢，其实是综合了市场学、心理学、表演学等一系列的学科，需要你在方方面面上下功夫。最牛的营销人才，是可以通过一些技巧去攻克那些根本就无心购买或者购买意向不足的客户。哎，不好意思，两位美女姐，那个稍微耽误咱两分钟啊，我给大家介绍一下，这是我们公司最新推出的泡沫擦鞋剂。就我敢说，就咱家这产品，就放到市场上任何用产品上都比不了，效果绝对是杠杠的，真的。咱不骗你，我给你简单示范一下。哦，不用了，不用了，谢谢。马上给你，你试一下。我来。真的、啊。嗯哎呦，我扫你！你看这，哎呀，哎这这，五十五十五十
，姐姐你太美了，真的。我给你拿瓶新的。好了，谢谢美女姐姐，发财发财发财，谢谢谢谢。擦鞋剂，我敢保证，在座的这些客人，几乎百分百都没有购买印象。给你个机会，把它卖出去。现在，嗯。这怎么卖啊？人家就能买，你怎么不能买？我看就没这个必要了吧？去试试吧。你需不需要那个擦鞋神器？就这个吧，特别好用，它就往鞋上一喷，然后轻轻一抹，这个鞋子跟新的一样。不用了，谢谢。不是，这个很方便的，呃，除了可以擦鞋，它还能洗窗帘然后洗沙发，这个就是挺多功能的。你要不试试？如果你不喜欢的话，我不收你钱，我还能给你打九折呢。哎哥，你看你，哎哎哎，鞋子早我帮你擦一下，很快很快的。你买不买没关系，体验一下呗。我帮你擦一下。买买买买，我我我我我拿一瓶行不行？真的，我我拿一瓶，我拿一瓶，我拿一瓶。真的哥，哎呀你，你是我。尝了尝了，多多多少钱？五十。谢谢哥。好，五十。加油。太丢人了，太丢人了！他肯定觉得我是神经病。你帮我看看，他是不是在看我？快走吧，快走吧，这个你拿回家。至于吗？太丢人了，快走吧。谢谢啊，让你讲讲啊。祝您生活愉快。谢谢。姐，告诉你个好消息啊，我现在在一家公关公司上班了。我下了班之后还兼职给那些视频网站啊做做短视频营销方案什么的，而且我的营销方案通过了，收了一千块钱定金呢。这样，我先转给你，你放心，我这次的钱来路绝对是清清白白的。嗯，妈妈，外公，我头好晕，好难受。怎么样，药冲好了吗？好了好了，马上就好。来了，来了来了，谁呀、啊？林老师来了来了，是我呀。哎，护士来了。哎，来，快去，我给您送点吃的。哎，好好好，快，你先坐一下，我去看看果果啊。嗯，好好。哎，你先坐，你先坐。
你了，不是？我爸感冒了，你师母照顾他两天，也累倒了。我现在啊，一个人照顾两个人。哎，你赶紧吃点东西吧。你怎么知道我没吃饭呢？冰箱都是空的，而且您刚才不也说了吗？一个人照顾两个人，哪顾得上吃饭？你师母啊，还老说你生活上大大咧咧的，要我看啊，就你最仔细啊。您说呢？方叔啊，这两天熬夜加班呢。哎，不远，果果和你师母生病的事情可不好和双方讲的，我们怕耽误他工作，都不敢告诉他。知道。您慢点吃啊。你可不能再累了啊！你要是再这么累下去，也得病倒了。我没事儿，没事儿，放心吧。嗯。啊，喂，你到余元路这边的洋房来一下，帮我接两个朋友。对对对，呃，你来之前去趟马克西餐厅。田老师，嗯，待会儿让司机过来把您和师母送过去。哎呀，不用，真的不用。我还得照顾果果呢。您听话，你就别逞强了。两个人都已经病倒了，你要是再病了，这可怎么弄啊？那果果怎么办啊？这不有我呢吗？您把临床跟果果交给我，我保证把他们照顾好。行行吗？哎呀，那好吧，又给你添麻烦啊！吃完饭呀，把这药给喝了，预防一下。听话。怎么知道我要喝罗宋汤？我猜的，因为你妈就爱喝罗宋汤。你好聪明！哼，谢谢夸奖啊。生病了，有时候是不爱吃东西，可是呢，越这样，越得吃点东西补充体力，这样子，病才能好得快，对不对啊？充完能量，现在到了恢复元气的时候了。我乖乖睡觉啊！你能再陪我一会儿吗？从搬到新家，我晚上总会做噩梦，梦里有一只大怪兽，一直追着我跑，不管我躲到哪里，它都能抓到我。半夜下醒的时候，妈妈、爸爸都不在家，再也不是原来的家，我就好害怕。那这些话，你跟你妈妈说过吗？我不想让妈妈为了我担心，而且我答应过妈妈，我自己的不开心会慢慢消化。唉，可能这就是长大。知道吗？其实，叔叔小的时候啊，也有过同样的经历哦。真的？真的。你那你也做了吗？嗯。梦里也有大怪兽。也有大怪兽。但是你猜，后来叔叔是怎么解决的？那我告诉你了，你可不能告诉别人哦。叔叔小的时候啊，交了一个叫做守护精灵的好朋友。自从交了这个朋友之后啊，大怪兽就再也没有出现过。守护精灵那是哪部动画片里面的
不会是你自己瞎编出来骗我的吧？顾许叔叔是从来不骗人的，顾许叔叔说的都是真话。那这样吧，嗯，找一个机会呢，叔叔跟守护经理也说一声，让小苹果也成为他的好朋友，好不好啊？好。啊，说好了啊。现在你先要乖乖的睡觉，哎，把手放进去，啊、哦，不要再动着了啊、嗯！叔叔会一直在这陪你睡着的，好不好？放心吧，有叔叔在，不怕的。我爸打电话都告诉我了，谢谢你啊。你说你一心扑在小英上，家里边躺着两个病号，你都不知道。我确实这段时间疏于对他们的照顾，可是小莹也是个婴儿啊，我想把她拉扯大，就已经耗费我所有的时间。看出来了，三年前你穿的是这身衣服，今天见你穿的还是这身。<笑>我有什么办法呀？我又不是三头六臂。事业和家庭这样的选择题，你们男人是不是都不会遇到？算了，你就更不用提了，快乐单身汉。我记得你来盘式应聘的时候，我问过你这个问题：如何平衡事业和家庭？当时你的回答是：没有真正的平衡，只有适当的取舍和牺牲。但其实，在我心里边，还有一个答案：找一个好帮手。守护精灵，请问你是果果吗？我是
。哦，顾许叔叔说了，从今天开始，我和果果就是好朋友了。拿一遍，包括这个地毯，哎,哎呀，好的，对。然后这些小朋友吃的东西都给他放冰箱，边边角角啊什么的。啊、双点点咖啡。